ఎప్పుడు తండ్రి కూతురు వైపే ట్రావెల్ అవుతాడు ఎక్కువ నాన్న ఎలా ఉన్నావు అమ్మ నువ్వు ఎలా ఉన్నావు బంగారం అనే మామూలుగా ప్రతి తండ్రులు ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి తండ్రి అనేది అదే మా నాన్నకి ఏమవుద్ది ఈయన లేకపోతే పరిస్థితి ఏంటి ఈయన కోసం మనం రాత్రులైనా పగలైనా ఎదురు చూడాలి వన్స్ ఆ ఫ్రేమ్ లో అతను లేకపోతే కూతురుగా ఏంటి నేను ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేయాలనే అంత ఆలోచన ఉన్న అమ్మాయి ఉండటం నిజంగా హ్యాట్స్ అప్ అండి కోవిడ్ టైమ్ లో ఈ ఈజ్ నో మోర్ ఈజ్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ అబ్జర్వేషన్ అనుకున్న టైమ్ లో థర్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ నువ్వు సూపర్ అన్న అసలు నువ్వు మైకి పట్టుకుంటే అసలు దడదల్ అడుద్ది ఇవన్నీ ట్రాష్ అలా డిజపేర్ అయిపోయినాయి ఒక్క మన బంధమే కనబడుతుంది చావు అంచులాకి వెళ్ళి పృథ్వీ గారు ఇంకా లేరు అనుకున్నారు అందరు కూడా మీరు ఆ టైంలో నాన్నని తీసుకున్న కేరింగ్ గానీ నాన్న అలా స్ట్రెచ్చర్ మీద చూసినప్పుడు ఒకటే ఉంది మా డాడీని మళ్ళీ స్ట్రాంగ్ గా చూడాలి నేను హెల్దీగా ఉండాలి అందరితో నవ్వుతూ మాట్లాడాలి నవ్విస్తూ ఉండాలి ఇది ఒకటే మైండ్ లో ఉంది డాడీకి ఏదో అయిపోతుంది ఏదో జరిగిపోతుంది అని అలా ఎప్పుడు అనుకోలే లేస్తాడు కొంచెం టైం పడుతుంది దానికి నా సపోర్ట్ కావాలి అంతే ఇలాంటి కూతురు దేవుడికి ఒక్కసారి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోండి నాన్న మీకు పెట్టిన పేరేంటి అసలు ఇండస్ట్రీకి రాకముందు శ్రీలక్ష్మి శ్రీలక్ష్మి చాలా తక్కువ మంది పిలుస్తారు అలా నన్ను శ్రీలు నాన్నలో మీకు నచ్చిన క్వాలిటీ అంటే నచ్చిన క్వాలిటీస్ అంటే ఏమని చెప్తారు నాన్న దాంట్లో నాకు బాగా కేరింగ్ చాలా కేరింగ్ చేస్తారు సెకండ్ యాక్టింగ్ అంటే అందరికి ఇష్టమే అందులో నేను ఒక ఫ్యాన్ మా డాడీ దాంట్లో నచ్చిన క్వాలిటీ కొంచెం పాలిటిక్స్ లో నాకు పాలిటిక్స్ అంటే పెద్దగా నచ్చదు మా డాడీ కదా అంటే చాలా ఇష్టం ఈ విషయంలోనే మాకు ఎక్కువ ఆర్గ్యుమెంట్ అవుతుంది ఇంట్లో కోపం చాలా తక్కువ అండి మా డాడీకి నా దగ్గర అయితే కోపం చూపిరు అసలు ఎప్పుడు కొట్టలేదా మిమ్మల్ని అసలు అసలు నేను కొరుకుతాం మా డాడీని ఎక్కువ ఇలా ఇలా పట్టుకుని కొరికేసాను శ్రీలలో మీకు నచ్చిన క్వాలిటీ ఏంటి నచ్చిన క్వాలిటీ ఏంటి బాగా ఫ్రెండ్షిప్ కి వాల్యూ ఇస్తారు కాస్ట్ కుల మతాలకు అతీతంగా ఫ్రెండ్షిప్ నచ్చని క్వాలిటీ అండి నాకు నచ్చొద్దు కానీ వాళ్ళ మదర్ కి నచ్చింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక లక్ష రూపాయలు ఇచ్చామనుకో ఆడపిల్లలు ఏంటంటే ఆర్డర్లు చేస్తారు నెట్ లో కొడుతుంటారు బాల్కనీలో చూస్తే ఎవరు వచ్చారు అని చూస్తే సార్ నమస్తే సార్ మీరు ఎక్కడ ఉండేది ఇదే రా ఇల్లు ప్యాకెట్ వచ్చింది సార్ ఇప్పుడే కదా ఎవరు వచ్చి ఒక ప్యాకెట్ ఇచ్చారు ఇన్ని ఉంటాయి మా జనానికి ఇవి నచ్చదు వాళ్ళ మమ్మీకి ఏంటి ఇది ఇలాగా వీళ్ళు ఎప్పుడైనా కోప్పడుతుంటారు డాడీ మీ మీద నా మీద ఎప్పుడు కోపడలేదండి కోపం వస్తే సైలెంట్ గా ఉంటాడు ఇప్పుడు గబక్కని మనం ఏదన్నా ఒకటి మాట్లాడితే ఇంకా అయిపోయినట్టే ఇంకా ఉప్పిన సినిమాయే వెళ్ళాలంతా రీసౌండ్ వచ్చి సైలెంట్ వెళ్ళిపోతే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేస్తారు ఏంటి అంకుల్ కొంచెం ఎక్కువగా అన్నారంటే మొత్తం వచ్చేస్తారు మొత్తం మనం షూటింగ్స్ పొలిటికల్ సైడ్ రెండు ఉన్నారు కాబట్టి ప్రెజర్ ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు సైడ్ అది ఎవరి మీద చూపించాలో తెలియక ఇంటికి వెళ్ళాక పిల్లల మీద వైఫ్ మీద ఎక్కువ చూపిస్తాం అలా ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు చిచి అనవసరంగా అందా అనే వీళ్ళని వేరే వాళ్ళ మీద కోపం వీళ్ళ మీద చూపించానే అని ఎప్పుడన్నా రియలైజ్ అయ్యి బాధపడిన సమయం అలా లేదు కానీ వెళ్ళి వస్తాం ఏదో డిస్టర్బెన్స్ ఉంటది కూర్చున్నాక ఏం తింటారు ఏదో చేయండి అమ్మా ఏం తింటారు ఏం తింటారు అని రోజు నన్ను అడుగుతారంటే ఏం మీరు తినరా అంత సైలెంట్ మళ్ళీ కాసేపు పది నిమిషాలు డిస్కషన్ అయ్యాక సరే ఇక్కడ ఏదన్నా నేర్ పోయి పెద్ద రెస్టారెంట్ రెడీ అవ్వండి వెళ్దాం తనే డ్రైవింగ్ స్టార్ హీరో ఇంటికి కోడలుగా పోబోతుంది థర్టీ ఇయర్స్ పృథ్వీ వాళ్ళ అమ్మాయి వెళ్ళొచ్చాం ఫ్యూచర్ మన మన చేతిలో లేదు కదా అమ్మాయిలు చాలా మంది గుడ్డిగా ప్రేమలో పడితే అబ్బాయిలకి మాకు కూడా ఒక ఈ మధ్య మా సిద్ధాంత గారు చెప్పారు ఒకటి ఏదన్నా అంటే అమ్మాయి నిలబడాలి అబ్బాయి నిలబడాలి అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ ఆనందంగా ఉండి పెళ్లి చేసుకోండి అంటే ఓకే అంటే అది ఫాలో అవుతాను ఎలా 
తల్లుడు కావాలనుకుంటున్నారు మీరు తన ఇష్టమే కదా వైఫ్ అనుకోవచ్చు నాకు సోమబాబు లాంటి హీరో ఉండొచ్చు అని పృథ్వీగాడు దొరికాడు పృథ్వీగాడు అనుకోవచ్చు శ్రీదేవి శ్రీదేవి లాంటి అమ్మాయి ఉంటే బాగుండేమో అని అవన్నీ మాట్లాడి ప్రాక్టికాలిటీకి వచ్చాక తనని అభిమానించి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను కూడా తన తల్లిదండ్రుల లాగా ఫీల్ అయ్యి అత్తమామలను కూడా ఆ గ్రాట్యూడ్ తినలో ఉంది చాలా మంది ఏమంటారంటే చుట్టాలు కానీ ఎవరికైనా మీ అమ్మాయి ఎవరింటికి వెళ్ళినా వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉంటారండి నేను అవన్నీ పట్టించు పార్టీ సిద్ధాంతాల గురించి మాట్లాడారు బాలకృష్ణ ఆర్ పవన్ కళ్యాణ్ ఇద్దరు ఒకటే ఇప్పుడు మాకు రెండు జెండాలు కలయక ఆయనతో నేను చేసిన సినిమాలు ఆయనతో కూర్చున్న విధానం ఆయనతో మాట్లాడిన విధానం డౌన్ టు ఎర్త్ పర్సన్ వచ్చి కూర్చుండే థర్టీ ఇయర్స్ ఎలా ఉన్నావు బాగున్నావు బాబు కూర్చోండి కాఫీ తగ్గండి ఎందుకంటే నాకు బోధన పెట్టిన మ్యాండిజం ఐఎమ్ ఎవర్ థ్యాంక్ఫుల్ టు కృష్ణవంశీ ఒకసారి చెప్పారా ఫ్లైట్ లో అంటే సార్ బటర్ పేపర్ అంటే ఏ పేపర్ అంటే మాకు తెలియదు థర్టీ ఇయర్స్ ఇక్కడ యాక్టివ్ థర్టీ ఇయర్స్ అని అంటే లైట్ బాయ్స్ అందరూ గొల్లు మన్న వారు ఎప్పుడు ఒక్క వాడిలో కృష్ణవంశీ గారు అంటే ఏమంటారు కృష్ణవంశీ ఈజ్ ఎ క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ డబ్బుల గురించి చాటర్స్ గురించి ఆలోచించాడు తనకు ఏది నచ్చిందో అదే తీస్తాడు ఫైనల్ డిసిషన్ మమ్ ఆర్ డాడ్ ఇంట్లో మమ్మీ డాడీ డాడీ సపోర్ట్ డాడీ సపోర్ట్ ఆమె ఎంత సంపాదించారు ఏ ఐదు వందల కోట్లు బి వెయ్యి కోట్లు సి రెండు వేల కోట్లు నాకు తెలీదు నాకు తెలీదు క్రికెట్ ఆర్ ఆర్టిస్ట్ క్రికెట్ అండి ఎందుకంటే బేసికల్ గా నేను రంజీ ట్రాఫీ ప్రాబుల్స్ లో ఒకడిని ఫాస్ట్ బౌలర్ అండ్ ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ పెద్ద పెద్ద కిట్లు ఉన్న ఇంట్లో రోజు మేము నెట్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్టర్ షూటింగ్ తర్వాత ఎక్కడ ఉందా అని చూస్తున్నాం ఎందుకంటే రేపు మార్చ్ లో టోర్నమెంట్స్ ఉన్నాయి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఫస్ట్ ఎవరికి కాల్ చేస్తారు నాకు ప్రాబ్లం వస్తే మా మమ్మీకి చేస్తాను స్త్రీల గురించి ఏడ్చిన సందర్భం ఉంది లైఫ్ లో మీరు లోపల ఉంటది కానీ బయట ఓపెన్ అవును ఎందుకు ఇండస్ట్రీలో రిసీవ్ చేసుకోలేకపోతున్నాం మన అమ్మాయికి ఎలా జరిగితే అసలు మామూలుగా ట్రై చేయటానికి వచ్చిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి తెలుగు ఆడపిల్లల్ని ఎందుకు ఇంత నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు ఒకరు లావ్ ఉంటాడు ఒకరు సన్నం ఉంటాడు ఒకటేమో ఇది అంటారు ముందు ఏదో ఒకటి ఇస్తే కదా తెలుస్తుంది అండి ఎవరైనా సరే ఆ ఒక్క విషయంలో బాధపడతాయి మీరు ఎప్పుడన్నా నాన్న కింగ్ లా చూస్తారు కదా బా మా నాన్న ఈ సిచ్యువేషన్ లో చూసి తట్టుకోలేకపోయానన్న అదేమన్నా లైఫ్ లో మా డాడీకి ఏ ఒక్క అవార్డు వచ్చిన నేను ఒక కింగ్ లానే చూస్తాను ఖచ్చితంగా అంటే ఇప్పుడు మా డాడీకి ఏంటంటే ఒక పని చేస్తే పర్ఫెక్షన్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా అది ఏదైనా అవ్వని యాక్టింగ్ అవ్వని ఒక పొలిటీషియన్కి వెళ్ళిన ఏదైనా ఖచ్చితంగా ఉంటాడు మనిషి బయట యాక్టింగ్ గురించి డాడీ అందరికీ తెలుసు కాబట్టి అది వేరు కానీ మా ఇంట్లో నాకు నేను అప్పుడప్పుడు సైలెంట్ గా ఉండి ఉండి డాడీ ఒక పాట పాడండి అంట ఇదేంటి పిచ్చక్కి దాన్ని ఇంకా సడన్ గా ఉండి పాట పాడమంటే ఏంటి అంట పాడతాడు కానీ సో నా కోసం మా డాడీ చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడికో ఎక్కడో పెట్టుకుని చూసుకుంటాడు అలాంటి నాన్ని ఇలాంటి ఒక విషయంలో చూసి చాలా బాధ అనిపించింది ఏడ్ చేంత కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాను అనే సిచ్యువేషన్ ఉంది పొలిటికల్ గా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు మా డాడీ చాలా డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయారు సో ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఎవరితో మాట్లాడకుండా ఆయన ఆయన కుమిలిపోవడం నేను తట్టుకోలేకపోయాను అది ఏదైనా అవని ఎప్పుడు బాగుండే ఆ మనిషి సడన్ గా ఇట్లా అంటే చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు చూడలే మా డాడీని అలాగా సడన్ గా చూసేసరికి నా వల్ల అవ్వలేదు అసలు అలా ఎప్పుడు చూడకూడదు మా డాడీని అని ఫిక్స్ అయిపోయాను ఇంకా ఆ ఒక్క భయంతోనే నేను మా డాడీని కొంచెం గట్టిగా పట్టుకుని కూర్చున్నా ఇప్పుడు 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 డాడీకి బాధ వేస్తూ ఉండొచ్చు ఏంటి ఒక్కరిని పంపించట్లేదు డ్రైవింగ్ చేయనియట్లేదు జిమ్ కి వెళ్ళనివ్వట్లేదు అని బాధ పడుతున్నారు కానీ దీని కాబట్టి మీరు ఇంకా మళ్ళీ దీని వల్ల మళ్ళీ ఏమన్నా పడి మళ్ళీ డాడీ ఇంకా మళ్ళీ నేను చూడలేను ఆ సిచ్యువేషన్ లో నా వల్ల అవ్వదు అది ఒకసారి జరిగింది ఇంకోసారి నేను రిపీట్ చేసుకోవద్దు డాడీని ఎప్పుడు హ్యాపీగా చూడాలి ఆ క్షణంలో బాధపడొచ్చు కానీ తర్వాత డాడీ మాతో హ్యాపీగానే ఉంటాడు కదా ఇంట్లో ఉన్నంతసేపు హ్యాపీగా పెట్టాలి డాడీకి నచ్చిన ఛానల్ చూడాలి డాడీకి ఇష్టమైన ప్లేస్కి వెళ్ళాలి సరదాగా ఫుడ్ తినాలి చిన్న చిన్నగా హ్యాపీనెస్ ఆ టైంలో సూసైడ్ దాకా వెళ్ళారా అవునండి అవును
లైట్ ఆర్పింది డోర్ వేసి ఉన్నాడంటే ఏమన్నా లోపలే ఉన్నా ఇది అవుతుంది ఆ డోర్లు కూడా అడ్డంగా అటు ఇటు గ్లాసెస్ పెట్టేసి పడుకునే ప్లేస్ లో గ్లాసులు బాటిల్స్ అన్ని పెట్టుకోవాలి అంటే గదిలో నుంచి లేచాడేమో ఎటైనా వెళ్ళాడే అంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు యాజ్ డాక్టర్ ఇంట్లో వాళ్ళు అందరూ చూసిన విధానం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్స్ అలా డల్ గా ఉంటాం అది ఒక లైఫ్ లో అసలు మర్చిపోలే ఉండే ఇంట్లో ఏం జరిగినా కూడా సైలెంట్ గా అలా ఉండేవి మళ్ళీ లేచి వచ్చాక మళ్ళీ హ్యాపీగా మాట్లాడుతూ ఉంటే హ్యాపీగా అంటే రోజు షూటింగే మాకు కోవిడ్ అప్పుడు లాక్ డౌన్ టైమ్ లో బయటికి వెళ్ళేవాళ్ళం తన కెమెరామెన్ రకరకాలుగా చేసేవాళ్ళం టిక్ టాక్ లో మళ్ళీ సిక్స్ తర్వాత మళ్ళీ స్తబ్దత మళ్ళీ ఏదో ఆలోచిస్తున్నాడు అయినా గానీ ఏం ఆలోచన లేదు సైలెంట్ గా ఉండండి మళ్ళీ ఆ డాగ్స్ అన్ని తెచ్చి నా రూమ్ లో పెట్టేవారు చెప్పండి ఈ రోజు ఈ షో లో ఓపెన్ టాబ్లెట్ లో మింగ్ చేద్దామా లేదా ఇంకోటి చేద్దాం ఇంకోటి చేద్దాం వేసేసుకున్నారా అని వేసుకోలేదు అక్కడ వరకు వెళ్ళింది సిచ్యువేషన్ డిప్రెషన్ లో వెళ్ళిపోయినప్పుడు చెయ్యి ఇదే అయింది అదే సిచ్యువేషన్ నాన్న చూడలేకపోయింది మీరు కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీలో బోల్డ్ మంది హీరోయిన్స్ ఉన్నారు బోల్డ్ మంది క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు ఎస్పెషల్లీ ఫిమేల్ వీళ్ళు ఏంటంటే మనం నోటుకు వచ్చినట్టు ఏది పడితే అది మాట్లాడకూడదు ఇండస్ట్రీలోనే ఏమంటే పలానా అంటే వాళ్ళకి ఫ్యామిలీలు ఉన్నాయి హస్బెండ్ ఉన్నాడు పిల్లలు ఉన్నారు అలాగే కొంతమంది అమ్మాయిలు ఇంకా పెళ్లి కావాల్సిన ఉన్నారు నోరు ఏది ఉంది కదా అని చెప్పి ఆడపిల్లని ఏది పడితే అది మాట్లాడకూడదు అనేది బయట మీరు పాలిటిక్స్ పక్కన పెట్టండి ఇండస్ట్రీ పరంగా మీరు ఏది పడితే అది మాట్లాడకూడదు వాళ్ళకు కూడా సముచితమైన గౌరవం ఇవ్వాలి ఒక విషయం అయితే చెప్పవచ్చు ఇండస్ట్రీలో ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎక్కడ మీకు ఒక చిన్న బ్లాక్ మార్క్ కోడలేదు పలానా అమ్మాయి అయితే తిరుగుతాడు పలానా హీరోయిన్ తెఫేర్ ఉంది ఇలాంటి వాడు అలాంటి వాడు అని రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత మీకు గట్టి ఎదురు దెబ్బ తగ్గింది కోలుకొని దెబ్బ అని చెప్పుకోవచ్చు అంతే ఇప్పుడు బుధమైన హీరోయిన్స్ తోటి నేను నా పరంగా నేను యాక్ట్ చేశాను వాళ్ళతో వాళ్ళతో ఇది చాలా మంది క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లు చాలా మంది నా ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళందరితో ఎప్పుడు ఉన్నా ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడేవాళ్ళు ఫ్రెండ్లీగా మంచి లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ పాప చెప్పినట్లు గానీ మంచి మూవీస్ చేస్తున్నారు పొలిటికల్ గా మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగానే ఉండండి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనల్ని అన్ని విధాలుగా దెబ్బ తీయలేని వాళ్ళు క్రెడిబిలిటీ మీద దెబ్బ కొడతారు దాని మీద దెబ్బ కొడితే మళ్ళీ నిలబడటం చాలా కష్టం అవును యాక్చువల్ గా నాకు తెలిసినంత వరకు చిరంజీవి గారిని అన్ని విధాలుగా ఏం చేయలేక ఆయన క్రెడిబిలిటీ మీద దెబ్బ కొట్టారు చివరి రోజు సునీత్ అస్తులు చాలా కష్టం రాజకీయాల్లో కానీ ఆయన చూసిన తర్వాత అర్థం రావాలని ఎందుకంటే మంచి అందం ఇచ్చారు మంచి కళ్ళు ఇచ్చారు దేవుడు సో మంచి ఫిజిక్ ఇచ్చారు కాబట్టి తెలుగు డైరెక్టర్స్ తెలుగు ప్రొడ్యూసర్స్ తెలుగు అమ్మాయిలు కరువైపోతున్న ఇలాంటి ఒక తరుణంలో ఇలాంటి ఒక అమ్మాయిని మనందరం ఎంకరేజ్ చేస్తే పృథ్వీరాజ్ గారు థర్టీ ఇయర్స్ ని మర్చిపోయేలా యాక్ట్ చేస్తారని మేమైతే నమ్ముతున్నాం విష్ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్